。在视频的开头，想问大家一下，你们见过最大的蟑螂能有多大呢？可以在弹幕里讨论一下。但是无论有多大，和接下来在视频当中的这个生物比较，还是不值得一提的。因为 Travel 创造了一个 25.5 米高的重量级蟑螂，这种体型应该不能用小昆虫来形容了。看上去完全可以算得上是外星生物。由于它一直倾向于出现在有雾的天气里面，相机只拍下了它朦胧的轮廓，所以 Travel 将这些不速之客称之为“朦胧的客人”。我们先来看一下这个蟑螂，映入眼帘的就是密密麻麻的蟑螂腿，又粗又长，至少包含了两到三个关节，最多的竟然还有四个关节的。不仅如此，蟑螂腿看上去很锋利，我仔细数了数，图片上差不多有十一条。从这点来看，已经可以排除它是地球上的生物了。当然了，这些并不是全部，在图片上仅仅只是蟑螂身体的一部分。蟑螂腿的总数远远不止这一些，这些腿都连接在一个巨大的身体上，远远的看过去就像是一座凹凸不平的小山峰，越往下身体越宽。从整体上来看，该蟑螂的脖子已经没有了分界线，头部的轮廓还是比较明显的，头顶突出的部分似乎是两只大眼睛或者眼睑。据了解，巨型蟑螂的高度为 25.5 米，体重为165吨。除了这张照片之外，我们也看不到该生物的任何颜色或者身体细节，只能远远的看个大概。为何蟑螂会出现在高高低低的山头附近？是在伪装成山峰，还是吸引毫无戒心的人类呢？开头我讲的朦胧的客人，其实并不是特指这个蟑螂。因为在 Travel 创造的生物当中，一共包含了三只，其中还有十一条腿的网络海妖和六条腿的编号2027。他们都拥有巨大的体型，而外表都很怪异。他们来自另外一个星球，来到地球就是为了造成严重的破坏。而巨型蟑螂就是他们当中的一个。目前这类朦胧的客人是何时到达地球的，仍然是未知数。但我们可以知道的是，这种生物比其他巨人的手法更加毒恶，破坏力极强。根据 Travel 的描述，这个巨型蟑螂的身体可能是有某种外骨骼，可以为它提供额外的保护，免受大多数武器的伤害。再者，它可以有隐形的翅膀，必要之时还会飞行。巨型蟑螂还喜欢出现在有大片水域的地方，比如海滩、悬崖，而且最好是有薄雾的区域。所以居民们都要警惕是否有这位朦胧客人的出现。这种生物最大的优势就是自己的体型了吧？充当一面墙、一座山，迫使人类面对它，无路可走。然后把它们都吃掉。它还喜欢四处游荡，尤其是各种大型岩石的区域。一路上，它就会消灭不值得的人类，通通都会吃光它们。但是它也是有一些缺点的，比如因为它体型巨大，形状比较奇怪，相对而言腿就会比较短，所以移动起来速度相对缓慢。但用隐形翅膀的话，这个问题也就迎刃而解。不过也不要小看这些看似杂乱无章的蟑螂腿，这是它最重要的武器。实际上，锋利的就像是一把把刺刀，可以轻松穿过人类的身体或者汽车。然后，它会把尸体从一条腿换到另外一条腿，直到送到嘴巴里面吃掉。有意思的是，由于视觉上的相似性，巨型蟑螂经常和一个叫做格瑞菲尔德的生物进行比较。等等，这不就是恶魔加菲吗？那先声明一下，这可不是 Travel 创作的，而是广泛流传在论坛当中的一个新形象。它也是个可怕的猎食者。所以很多人都认为 ，Travel 的这个蟑螂可能就是格瑞菲尔德的影子，但其实两者是毫无关系的。那说到这里，我们再来说说这个恶魔加菲，这可不是我们熟悉的那个大橘猫了。小时候动画片里面的加菲喜欢吃千层面、披萨等美食，和主人乔恩的感情深厚。后来乔恩还养了一条名叫欧迪的狗狗。一开始出于嫉妒，加菲并不喜欢它，但是不打不相识，它并没有被嫉妒蒙蔽了双眼，于是和傻狗反而成为了好朋友。然而，恶魔版的加菲却成为了一个可怕的疯子。他残忍无情，变态贪婪，是个十足的虐待狂。格瑞菲尔德拥有超人的力量，还可以长出锋利的獠牙和爪子，看上去就像是只畸形的蟑螂。当他在问乔恩索要千层面的时候，格瑞菲尔德就会用自己的爪子提起他，好像是在威胁。有的时候，格瑞菲尔德还会变成蜘蛛、蛇、昆虫等恐怖的形象。乔恩就连躲在电视机后面的时候，也无法摆脱他。格瑞菲尔德还会提醒他：“我能闻到你的味道。”想想真是令人毛骨悚然。但是格瑞菲尔德的爱好并不多，无非就是吃千层面和杀人。他变得不再关心任何人，包括自己的主人乔恩了。他还会经常嘲笑和折磨他。每每看到他恐惧痛苦的样子，就会产生一种变态的快感。在杀死狗狗欧迪之前，格瑞菲尔德还要冷冰冰地告诉他，其实自己从来都没有真正的喜欢过他。更过分的是，就连乔恩的女友也都没有放过。格瑞菲尔德轻描淡写地说。自己这么做只是为了报复乔恩。其实格瑞菲尔德之所以这样，是对乔恩表现出了扭曲的控制欲。他嘴上说要保护乔恩的安全，
，实际上是想把他囚禁在自己的手心里吧。没想到加菲猫竟然也成为了令人震惊的反派角色。我在网上搜了一下资料，这一切似乎还是源于2013年。在2013年的10月22日，艺术家 Double Baby 发布了一幅漫画，其中加菲猫吃掉了主人乔恩的房子。2018年的9月18日，恐怖艺术家威廉伯克在 Instagram 上面发布了一张加菲猫的黑白画。这幅画将加菲猫描绘成了一只怪物，手里握着主人乔恩。该帖子广受好评。随着第一幅画成功后，威廉又创作了更多以格瑞菲尔德为主的作品，反响都很好，被疯狂转载。这些作品的出现也大大充实了加菲猫的恶魔形象。就连最近大火的《鱿鱼游戏》一二三木头人，乔恩也化身成为了参赛者。加菲猫则是那个大头娃娃的身份，他的双眼已经侦测到了乔恩，所以他必死无疑。其实一开始还觉得二十五米的蟑螂已经足够吓人了。没想到也还好，毕竟照片上面只是远远的看了个轮廓。每个人都有自己害怕的东西。其实说到底，蟑螂也只不过是一种昆虫，但道理也都懂。看见的时候就会有一股莫名的恶心。有同感的小伙伴可以举个手。特别是一想到出现了一只蟑螂的同时，说明周围有更多的蟑螂，更是令人头皮发麻。也是我们对于蟑螂这个词语早就有了固定的印象，代表了脏乱差。不过这么巨型的蟑螂如果真的出现了，追着你跑，都有种窒息的感觉。咱们还是看看图片就可以了，不要去脑补。那咱们再说回恶魔加菲格瑞菲尔德，虽然后期的恐怖改编反响特别的好，但是加菲猫本尊还是不可动摇的经典。想问一下零零后、一零后的朋友们，都看过这部高龄动画片《加菲猫》吗？没看过的也起码都见过这只肥猫吧。话说变种形象也属实把我吓了一跳，这是恶魔加菲也真的是太瘆人了，加上昆虫的肢体非常的猎奇，但是又忍不住想让人多看一眼。不得不说，恐怖又精彩的漫画也是十分吸引人的，只不过是因为猎奇，而不是因为它好看。那好了，本期视频到这里就结束了。如果你们觉得本期视频做的还不错的话，也别忘了点赞、收藏、加关注。我是振振，那咱们下期视频再见吧。